presidente Sebastián Piñera que se encuentra en Valparaíso monitoreando precisamente los incendios. Escuchemos. Y muchos voluntarios que han combatido con una entrega, con una abnegación que nos ha permitido impedir una tragedia. Afortunadamente no se ha perdido ninguna vida humana. Pero también quiero decir que esto es recién el comienzo. La temporada de incendios, la temporada de sequía no nos está dando tregua. Normalmente la temporada de incendios era entre octubre y marzo o noviembre y marzo. Hoy día se está extendiendo. Empieza antes, termina después, lo cual significa más esfuerzo y más desafío para quienes combaten los incendios. Y este año vamos a enfrentar una temporada especialmente dura y difícil, con más temperatura, con más sequedad. Probablemente también tenemos que va a haber más material, combustible, pasto seco. Y en consecuencia vamos a tener que hacer las cosas con una unidad con una coordinación para poder salir airosos de esta temporada de incendios. Nos hemos preparado desde hace meses. Empezamos a prepararnos para esta temporada, apenas terminó la temporada del año pasado. Y por eso estoy muy tranquilo de poder decirle a todos los chilenos que hemos tomado todas las medidas, todas las precauciones para estar preparados para enfrentar esta temporada. Vamos a tener más de 110 eh, ...naves aéreas entre aviones y helicópteros... ...más de 6.500 brigadistas... ...a eso sumamos la colaboración del Ejército y de las Fuerzas Armadas... ...que provee más helicópteros, más vehículos terrestres... ...y también brigadas de combate a los incendios... ...pero hay una ayuda que es absolutamente indispensable... ...y fundamental que es la suya... ...la de usted, que está en su casa... ...más del 90% de los incendios en Chile son provocados por los seres humanos... Y de eso, más de un tercio son intencionales. Y para poder combatir a los pirómanos que quieren quemar a nuestro país, necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos. Hay una necesidad de que ustedes, cuando vean cualquier cosa sospechosa, informen a la policía, a bomberos o al gobierno regional o comunal. Pero además de eso, prevenir un incendio es lo más importante. Y en consecuencia estamos trabajando en un comando conjunto, como si fuéramos una sola unidad. De forma tal que el sector público y el sector privado, porque quiero reconocer la co colaboración y el aporte que está haciendo las empresas ligadas a Corma, para unir fuerzas y combatir estos incendios con mayor eficacia. Por eso yo le quiero pedir a todos mis compatriotas que nos ayuden en esta temporada para poder proteger mejor nuestros bosques que nos ayuden denunciando a quienes ven con actitudes sospechosas y también nos ayuden a prevenir, a no correr riesgos. Muchos de los incendios son producidos por los seres humanos sin intención, por descuido, por imprudencia. Seamos prudentes, cuidemos nuestros bosques. Por eso quiero terminar estas palabras diciendo mi profunda gratitud y reconocimiento a los bomberos, a carabineros, a los brigadistas, a nuestras Fuerzas Armadas, al, al gobierno regional a todos los voluntarios que han colaborado, a carabineros, a la policía de investigaciones, porque han hecho una labor formidable. Allí, en los últimos días pudimos haber tenido una tragedia aquí en Valparaíso. Y gracias al trabajo de esos hombres y mujeres, no hemos tenido una tragedia, sino que hemos podido controlar la situación. Pero esto está recién empezando. La temporada va a ser muy dura y muy difícil. Por eso yo estoy seguro que todas las chilenas y chilenos de buena voluntad vamos a colaborar para proteger nuestros bosques, para proteger nuestras viviendas, para prote proteger nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Escuchábamos al presidente Sebastián Piñera haciendo este llamado. Tenemos a la muchos indicios, mucha evidencia de que algunos de estos incendios fueron intencionales. Y toda esa evidencia está en manos de la fiscalía para que investigue. Porque es muy importante decirles a aquellos que están dispuestos a quemar nuestros bosques, ¿cómo puede haber tanta maldad? Eso no puede ni va a quedar impune. Por eso yo le aseguro que el trabajo de la Fiscalía y los tribunales de justicia nos va a permitir que las personas que incendian nuestro país, que incendian nuestros bosques y que ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas, van a enfrentar la justicia y van a ser sancionados como corresponde. Nosotros...
propusimos tres grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo por una nueva constitución. En materia del acuerdo por la justicia social, hemos avanzado enormemente. El gobierno, Chile Vamos, algunos partidos de oposición, hemos estado trabajando y conversando estos días y estamos muy cerca de un acuerdo que va a permitir un salto adelante en materia de mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, que va a permitir también un alivio en el costo del transporte público, que va a permitir establecer un ingreso mínimo garantizado que mejore los ingresos de los trabajadores chilenos, que va a permitir también una rebaja sustancial en el precio de los medicamentos y en la calidad del acceso a la salud. Ese acuerdo, que yo espero que llegue muy pronto, es lo que Chile necesita. Por eso nuestro gobierno está totalmente comprometido con este acuerdo por hacer de Chile un país más justo, un país con más equidad, un país con menos abusos, con menos privilegios, con más igualdad de oportunidades. Y es el país que todos queremos. Bueno, yo creo que es una acusación que no tiene ningún fundamento. Lo que el país necesita hoy día es paz, es unidad, es acuerdos, soluciones a los problemas de los chilenos. Y esa acusación constitucional, además de no tener ningún fundamento, no aporta nada a un país con más paz, con más seguridad, con más acuerdos, con más soluciones. Los tres acuerdos son un acuerdo que tiene que lograrse entre el gobierno los parlamentarios, pero tiene que ir mucho más allá de eso. Por eso el rol de la sociedad civil, de las organizaciones que representan a nuestros ciudadanos es fundamental y van a tener un rol activo y muy participativo. Mire, hemos encontrado muchos indicios, restos de, de material combustible, benzina, parafina, mechas y por supuesto, además cuando uno ve cómo se generan los incendios en forma tan simultánea, en lugares que se prenden al mismo tiempo. Y por tanto la presunción de que aquí hay intencionalidad fuerte y clara, quien tiene que investigar en la Fiscalía y quien tiene que juzgar y condenar son los tribunales de justicia. Bueno, un tema muy importante, un tema muy importante es que hemos agregado, aumentado el número de helicópteros pesados Chinook y hemos anticipado la entrada de estos helicópteros pesados al combate de los incendios. Vamos a tener cuatro helicópteros Chinook, cada uno de ellos tiene una capacidad para descargar 10.000 litros, son de una precisión muy eh, grande y por tanto han sido fundamentales en el combate a los incendios en esta región de Valparaíso y lo van a seguir siendo durante el resto de esta temporada en muchas regiones de Chile. Van... Aquí hay un comando único, los los helicópteros, las brigadas van a estar donde se las necesita. Y aquí unimos fuerza, el sector privado con el sector público, en un comando conjunto. La mejor manera de combatir los incendios es con inteligencia. Y la inteligencia necesita coordinación. Pero estos cuatro helicópteros Chinook estaban considerados tres. Hemos decidido agregar un cuarto. Y además hemos decidido anticipar la llegada y por tanto la disponibilidad de esos helicópteros. Son eh, eh, helicópteros que han demostrado una tremenda eficacia y son extraordinariamente necesarios para esta temporada. Muchas gracias.